Hi, ich bin David und im heutigen Video habe ich euch was ganz Besonderes mitgebracht. Viele von euch haben uns schon gefragt, ob man mit Ghost Acryl bedrucken kann und die gute Nachricht ist, ja. Wir freuen uns immer, wenn wir uns neuen Herausforderungen mit unseren Transfermedien und unseren weißen Tonerkartuschen stellen können. Und viele von euch haben uns schon gefragt, ob man Acrylplatten oder Acryl mit Ghost White Toner bedrucken kann. Wie eben im Intro schon gesagt, ja, ist gar kein Problem. Dazu benutzen wir Multitranspo. Multitranspo ist eine Weiterentwicklung des beliebten Multitranspapiers zum Transfer auf feste Untergründe. Was ist das Besondere an Multitrans Pro? Multitrans Pro lässt sich bei einer sehr breiten Temperaturrange verarbeiten und Multitrans Pro hat eine ganz dünne Beschichtung, lässt sich also so sehr, sehr gut übertragen. Multitrans Pro eignet sich hervorragend für die verschiedensten Sachen über Kork, Glas, Tassen, Keramik, Steingut oder auch Acryl und das zeige ich euch heute im Video. Was ihr dafür braucht, ist ganz einfach. Natürlich Multitrans Pro gibt es bei uns im Online-Shop, den Link blende ich euch hier ein und packe ihn euch in die Beschreibung. Da gibt es nicht nur Multitrans Pro, sondern da gibt es auch weiße Tonerkartuschen für ganz, ganz viele Laserdrucker. Vielleicht sogar für deinen. Kannst einfach mal auf der Webseite nachschauen. Wenn nicht, Kauft ihr doch einfach eins unserer Druckerbundles. Hier habe ich jetzt einen Canon-Drucker drauf, den wir mit einem weißen Toner ausgestattet haben. In unserem heutigen Beispiel habe ich meine Designs in schwarz am Bildschirm angelegt und drucke die dann im Graustufenmodus aus. So benutzt der Drucker nur die weiße Tonerkartusche, die anstelle der schwarzen im Gerät ist und alles wird in weiß gedruckt. Ich schicke die Datei mal eben ab, aber zuerst lege ich mal Multitrans ein. Die unbedruckte Seite kommt nach oben, auf der anderen Seite hat Multitrans einen Aufdruck drauf. Ich passe ganz kurz die Einstellungen für Multitrans Pro im Druckertreiber an. Wir wählen jetzt bei dem Drucker die Einstellung Beschichtet 3 aus. Und wie ihr gesehen habt, drucken wir auch aus dem ersten Schacht, wo das Papier so eingeschoben wird. Je nach Drucker mögen die Einstellungen ein bisschen variieren, aber da findet ihr schon die passende Einstellung für euren Drucker. Ich drucke in Graustufen, weil ich ein rein weißes Design drucke und dann schauen wir mal, wie das aus dem Drucker kommt. Nachdem der Druck rausgekommen ist, erkennt man ganz leicht den weißen Druck auf der weißen Oberfläche, der beschichteten Oberfläche von Multitrans Pro. Multitrans Pro lässt sich super schnell verarbeiten, ihr werdet es gleich sehen. Ich gehe nur ganz kurz auf die Presse bei 140 Grad und muss auch nicht warten, bis es abgekühlt ist, sondern ziehe das Ganze warm ab. Vorher schneide ich mein Design aber auch noch zurecht, damit ich es dann auf zwei Acryluntersetzer aufbringen kann. Jetzt lege ich meine Acrylplatten auf die Presse, decke das Ganze einmal mit einer Silikonmatte ab und lege noch ein Matt Finish drüber und presse das Ganze für 10 bis 15 Sekunden vor. Jetzt kann ich die Presse öffnen und meine Designs aufbringen. Dazu nehme ich natürlich die Silikonmatte und das Matt Finish wieder runter. Jetzt lege ich meine Designs komplett über die Acrylplatten. Dann decke ich das Ganze wieder mit der Silikonmatte ab und mit einem Matt Finish. Und jetzt presse ich für 30 Sekunden alles bei 140 Grad. Multitrans Pro lässt sich super flexibel verarbeiten, weil es sich schnell verarbeiten lässt. Und wenn ich jetzt gleich die Presse aufmache, dann kann ich es direkt heiß abziehen. Matt Finish entfernen, Silikonmatte entfernen, die gibt es übrigens auch bei uns im Onlineshop. Und dann einfach das Multitrans Pro gleichmäßig abziehen. Alle Rückstände vom Multitrans Pro lassen sich problemlos entfernen. Ihr könnt das sogar mit Spülmittel oder Feucht einfach abwischen, ist gar kein Problem. So, bei Acryl empfehle ich keine Verwendung von Glasreinigern, aber Multitrans Pro funktioniert ja auch auf Glas. Jetzt habe ich hier meine beiden Untersetzer. Sehr, sehr schön zu sehen, gerade hier die vielen feinen Linien von dem weißen Toner auf einem Acryluntersetzer. Gerade auf dunklen Oberflächen sieht es natürlich besonders cool aus. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, um immer benachrichtigt zu werden. Aktiviert auch die Glocke. Wir bringen hier viele Videos 
über die Druckanwendung mit weißem Toner und greifen auch eure Ideen auf. Deshalb haut es einfach mal in die Kommentare rein. Für den Druck auf Acryl gibt es mega viele coole Anwendungen. Ganz egal, ob das einfach nur nette Untersetzer sind oder auch als Namenskarten im Hochzeitsbereich, als Platzkärtchen oder auch im Design von Einladungen können Acrylplatten coole Anwendungen finden. Wir sind gespannt, was ihr für Sachen macht. Folgt uns doch dazu auf Facebook und Instagram. Und wenn ihr coole Designs auf Acryl mit Ghost by Toner und Multitrans Pro macht, dann verteckt uns doch einfach, so dass wir mitkriegen, was ihr für coole Ideen umsetzt. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.